สวัสดีค่ะชาวเด็กผู้ผ่าเชนคราฟเลอร์ทุกท่านนะคะวันนี้พี่เบลจากร้านบีเบลค่ะจะมาสอนน้องๆทำลายแตกหรือเคลือบแบบนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับลายแตกก่อนนะคะอย่างเช่นวันนี้โตที่เห็นก็เป็นลายแตกชนิดหนึ่งค่ะลายแตกเนี่ยมันเป็นวิธีการใช้น้ํายาเพื่อทําให้สีผิวบนของเราเนี่ยมันไม่ยอมเกาะกันสีมันจึงแยกตัวออกทําให้เราเห็นสีร่างอย่างเช่นโต๊ะอันนี้นะคะก็คือเราทาสีน้ําตาลก่อนแล้วเราทาน้ํายาแตกธรรมดาลงไปตามด้วยเมื่อไรแห้งแล้วเราก็ตามด้วยสีบนที่เราต้องการเห็นไหมคะว่าน้ํายาแตกทําให้สีเหลืองยังไม่ยอมเกาะกันก็เลยก่อให้เกิดลายแตกขึ้นมาตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลายแตกหลายแบบเลยอันนี้คือการทาสีพื้นหลายๆสีนะคะอันนี้ทาไว้รู้สึกว่าจะเป็นสามสีสีเหลืองสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นก็ทาน้ํายาแตกธรรมดาแล้วก็ตามด้วยสีผิวบนหนึ่งสีนะคะตัวนี้เป็นการใช้สีแมตหรือสีแบบด้านของร้านบีเบลดังนั้นเนี่ยค่ะรอยแตกของเราเนี่ยจะได้ใหญ่มากๆเลยเห็นชัดไม่เอ่ยอย่างนี้นะคะต่อมาก็จะมีอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้เป็นรอยแตกผิวบนเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่เบลสั่งน้ํายาแตกผิวเคลือบตัวนี้ไปน้ํายายังไม่มาค่ะเดินทางเช้ามากจากอเมริกาเราก็เลยใช้น้ํายาแตกธรรมดานะคะเมื่อเราทํางานทั้งชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเคลือบชิ้นงานและเสร็จแล้วก็ทาน้ํายาแตกธรรมดาแล้วตามด้วยตัวเคลือบอีกครั้งหนึ่งค่ะผลที่ได้ก็คือผิวเคลือบจะแตกออกมาเมื่อผิวเคลือบแตกออกมาเรียบร้อยเราก็มีการลงสีเงินลงไปนะคะและเช็ดออกด้วยน้ํายา r e t a r d e r medium ค่ะทําให้มีสีเงินเป็นรอยแตกอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะอันนี้เป็นรอยแตกเหมือนกันแต่พี่คิดว่ากล้องไม่สามารถจะจับเห็นรอยแตกมันจะแตกเหมือนผิวกระเบื้องเคลือบนะคะเดี๋ยวให้น้องลองซูมให้ว่าพอเห็นรอยแตกริ้วๆไม่เอ่ยสีทองอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะตัวนี้อันเดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้อีกทีนึงอ่ะอันนี้นะคะค่อนข้างจะกลมกลืนกับภาพค่ะต้องซูมเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะรอยริ้วๆที่เป็นสีทองทั้งหลายนี่เป็นการแตกแบบละเอียดค่ะซึ่งตัวนี้เราก็ใช้น้ํายาแตกธรรมดานะคะช่วยสร้างพื้นผิวยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีตัวไหนที่พี่เบลใช้ท็อปแครกเลยส่วนตัวนี้เป็นท็อปแครกชนิดหนึ่งค่ะนี่ฝักน้องซูมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าแตกแบบนี้ก็ยังดูไม่เป็นผิวกระเบื้องสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนผิวกระจกที่แตกแต่ว่ารอยแตกเนี่ยจะชิ้นเล็กมากๆเลยพอย้อมสีจะมีการย้อมสีที่ลําบากมากนะคะก็คือพี่เบลขอไม่บอกละกันว่าเป็นน้ํายาแตกยี่ห้อไหนเพราะว่ามีอยู่หลายยี่ห้อมากทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศณขณะนั้นด้วยว่าอากาศร้อนหรืออากาศเย็นแล้วเราเผลอไปไกลหรือเปล่านะคะผลที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามสีมือของแต่ละคนที่ทําเช่นเดียวกันส่วนวันนี้อันนี้เลยค่ะอ่าให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นรอยแตกผิวบนนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้พี่เบลใช้อ่า one step crackle นะคะของ deco art ค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้เราก็ย้อมด้วยสีนะคะเราก็จะเห็นสีที่อยู่ในรอยแตกแบบนี้ทีนี้เราก็มาเริ่มเรียนรู้วิธีการทำรอยแตกกันนะคะวันนี้พี่ขอหดขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เราเคยทำให้ดูกันมาแล้วนะคะในคลิปวิดีโอที่เราใช้เจลพรีเมียมพี่เบลขอพูดสรุปแบบคร่าวๆนะคะก็คือเมื่อเรามีชิ้นงานไม้เนี่ยเราก็มีการขัดมุมขัดขอบนะคะแล้วก็ทาสีตัวนี้พี่เบลใช้สีเบอร์07นะคะ English Rose ของร้านบีเบลนะคะเมื่อทารอบแรกเสร็จแล้วนะคะก็เราก็นํากระดาษทรายเหมือนเดิมค่ะมาขัดขัดให้มันดูถลอกนะคะตรงนี้เราควรซูมนิดนึงตัวนี้เราจะให้ดูถลอกให้ดูมามองเก่าๆแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นลายสนิมนะคะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีมุมเก่าๆอยู่เนี่ยค่ะแทนที่เราจะทาสีเรียบๆแต่ว่าวันนี้เราทําแตกบนต้องดูเก่าอยู่แล้วก็เลยเติมเทคนิคความเก่ากันเข้าไปหน่อยนะคะโอเคพอทําสีเรียบร้อยนะคะเราก็ตามด้วยใช้เจลพรีเมียมนะคะเจลพรีเมียมตัวนี้เบอร์แรกใช้แปรงทาลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วดย
ทําให้ชิ้นงานของเราสีไม่ตกแล้วก็เป็นการเพิ่มเลเยอร์ของผิวเคลือบทําให้ผิวเคลือบเนี่ยมีความหนาขึ้นมาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งค่ะเมื่อเราทาเจลเบอร์2กันเรียบร้อยใดจนแห้งนะคะเราก็เคลือบด้วยอะคริลิกแวนิชค่ะก็เคลือบทั่วชิ้นงานเลยนะคะพี่จะให้เคลือบปกป้องชิ้นงานไว้ก่อน1รอบการที่เราจะทํารอยแตกผิวบนเนี่ยค่ะงานพื้นผิวต่างๆของเราแล้วก็การติดรูปเดฟูพาร์ตของเราเนี่ยจะต้องถูกเคลือบปกป้องไว้ด้วยอะคริลิกแวนิชก่อนที่จะดําเนินการต่อไปนะคะในการที่เราจะทาน้ำยาแตกกันค่ะหลังจากนั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงน้ํายาแตกกันน้ํายาแตกวันนี้ที่เราจะใช้นะคะก็คือใช้งานง่ายถ้าถามพี่นะคะก็คือเน้นว่าตัวเนี้ยเดโฟอาร์เนี่ยมันมีทั้ง one step two step ก็คือ1ขั้นตอนและ2ขั้นตอนแต่ว่าขั้นตอนเดียวก็ถือว่าใช้ง่ายอยู่พอควรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าต้องทําใหม่ๆเราอาจจะใช้วิธีบีบบีบลงเจ้าตัวถ้วยสีเอาไว้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่พี่เบลว่ามีวิธีรัดเสมอเราก็บีบลงชิ้นงานเลยนะคะอ่าทีนี้รบกวนซูมใกล้ๆกันอีกทีนะคะเมื่อบีบลงชิ้นงานมานะคะเนี่ยพี่เบลก็จะทาเกลี่ยแบบนี้ลักษณะตัวนี้นะคะน้ำยาแตกตัวนี้มันจะเหมือนตัวเคลือบถ้าเกิดใครเคยใช้นะคะของที่ร้านพี่เบลมันจะมี triple thick นะคะก็คือจะเป็นตัวเคลือบชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเจลเลยเวลาที่เราใช้ก็ให้หนาพอควรนะคะปาดไปคนละทิศละทางแต่ว่าอยากให้ไหลเยิ้มเวลาทํางานโดยเฉพาะทําลายแตกเนี่ยค่ะเราจะไม่มีการเอียงวัสดุของเรานะคะจะไม่มีการเอียงกล่องถ้าเกิดว่าเราอยากทําลายแตกรอบตัวกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราทําด้านบนให้เสร็จก่อนใดให้แห้งแล้วเราค่อยมาทําด้านข้างค่ะแต่ว่าวันนี้พี่จะทําแค่ด้านบนเพราะในความรู้สึกพี่เบลคิดว่าการที่เราจะโชว์พื้นผิวรอยแตกเนี่ยเราทําแค่ด้านบนพี่ว่ามันก็สวยอยู่แล้วพอด้านข้างวันนี้เราทําลายถลอกเอาไว้อะค่ะเนี่ยค่ะก็ให้หนาพอควรนะคะแล้วก็ให้ทั่วถึงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านคําแนะนํานะคะคําแนะนําที่คาดควรเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าให้เมื่อทําเมื่อทาเสร็จเนี่ยค่ะก็คือให้ทิ้งไว้นะคะประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะคะปล่อยให้แห้งเองแต่โดยทั่วไปจากประสบการณ์ที่เราสอนพี่ร้านเนี่ยค่ะพี่ประมาจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับความใหญ่ของชิ้นงานและความหนาของฟิล์มเคลือบที่เราเคลือบลงไปปล่อยให้เขาแห้งเองแล้วก็แตกเองก่อนสักระยะหนึ่งนะคะเราทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแห้งแล้วถ้าเกิดเขาแห้งเนี่ยค่ะสีน้ํายาเคลือบเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเป็นสีขาวใสพอเราเห็นว่าเขาแห้งแล้วเริ่มใสนะคะก็คือร้านที่เบลเนี่ยเขาก็ห้ามใดพี่บอกค่ะแต่ว่าที่ต้องสอนเนี่ยคะจะต้องเป็นการที่ทำเวลาก็คือจัดเข้าที่สอนมาเนี่ยไม่ใช้วิธีว่าเมื่อเขา dry clear หรือว่าแห้งจนใสแล้วเนี่ยใช้ dry ลมร้อนเลยค่ะเป่าพอเราเป่าเสร็จเนี่ยรอยแตกเนี่ยเขาจะแตกมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะหยุดแตกแล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะเจ้าตัว top track เนี่ยเขาก็เริ่มแห้งแล้วเมื่อเขาเริ่มแห้งคือวางแล้วกิ้งไปกิ้งมาน้ําน้ํายาเขาก็ไม่ไหลไปไหนนะคะเราก็ใช้ไดรนะคะก็คือเปิดไดรวนแบบนี้นะคะพี่เบลขอว่ายังยังไม่เปิดเสียงไดรเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงคําอธิบายก็คือตอนไดรเราจะไดรสูงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆวนใช้ไฟที่ไม่แรงมากก่อนนะคะแต่ว่าเราใช้ลมร้อนค่ะก็คือไดรประมาณอย่างนี้เพื่อที่ความร้อนเนี่ยก็จะทั่วถึงนะคะพี่เบลก็ไดรสูงแบบนี้อันนี้ไดรไปบ้างแล้วนะคะโอเคแล้วเมื่อเราไดรเสร็จเนี่ยค่ะจะมีคําถามหนึ่งที่มีน้องๆถามมาบ่อยมากเลยว่าไดรแค่ไหนที่จะเรียกว่าแห้งอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะคะก็คืออยากให้ลองทําดูก่อนเพราะว่าไดรของแต่ละคนเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ความแรงไม่เท่ากันและน้ํายาผิวเครื่องของแต่ละคนที่เคลื่อนไปเนี่ยไม่เท่ากันการที่เราจะรู้ว่าแห้งหรือไม่แห้งสังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือดูว่าน้ํายาเครื่องที่เราเคลื่อนลงไปเนี่ยใสหรือยังหรือไม่ก็คือใช้นิ้วแตะขอบๆดูนิดนึงว่ามันยังเปิดมือเราอยู่หรือเปล่านะคะก็คือหลังจากไดแห้งเนี่ยเราก็จะมาเตรียมสีที่เรา
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องมาใช้กับสีเราก็คือรีทาร์เดอร์มีเดียมนะคะในประเทศไทยมีรีทาร์เดอร์มีเดียมชนิดน้ําแบบนี้นะคะมันจะเป็นในรูปของน้ํามันนะคะเขามีตัวนี้ขายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่ร้านพี่เบลเนี่ยเราเน้นในเรื่องการสอนเพราะฉะนั้นหลายอย่างเลยอาจจะไม่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าด้วยความที่พี่ต้องสอนที่จําเป็นที่จะต้องหามาเป็นรีทาร์เดอร์ยี่ห้อเดียวกันค่ะคุณโจซันยาแต่ว่าที่พี่ใช้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปเจลเนื่องจากว่ามันจะไม่ค่อยเลอะเทอะแล้วก็น้ํายามันจะไม่ไหลลงไปในร่องแตกสักเท่าไหร่นะคะก็คือแนะนําว่าให้ใช้แบบเป็นเจลน่าจะง่ายกว่าก็บีบออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอให้ close ใกล้ๆรอยแตกนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงสีค่ะเราจะได้เห็นว่าอ่าที่ผิวเคลือบใสๆเนี่ยมันมีรอยแตกคร้าวออกมาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าลองดูก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลงน้ำยากันค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มลงลงสีในตัวร่องแตกของเราแล้วนะคะก็คือสีจริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะอย่างนี้น้ำยาก็ไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าพี่เทมาเยอะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเห็นนะคะอ่าลองซูมมาใกล้ๆก่อนใช้ปริมาณประมาณนี้นะคะอ่าสีทองพี่บีบซะเยอะเลยค่ะก็เราใช้วิธีที่แตะสีทองมานิดนึงแตะรีทาร์เดอร์เจลมานิดนึงนะคะแล้วเราก็เอามาตกผสมกันนะคะรีทาร์เดอร์เจลจะทําให้สีแห้งช้าเพื่อที่จะถ่วงเวลาในการที่เราจะทําเทคนิคต่างๆนั่นเองค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงที่ชิ้นงานกันแล้วค่ะมาอยากซูมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวควรให้น้องซูมไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเห็นชัดได้แค่ไหนสีที่มากับฟองน้ําเราจะไม่เยอะนะคะแตะลงมาที่ขอบค่ะค่อยๆแตะมาแล้วค่อยๆรูปรูปแรงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวผิวเคลือบที่แตกของเราเนี่ยมันอาจจะหลุดติดรีทาร์เดอร์มาด้วยค่อยๆลูบฟองน้ําที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นฟองน้ําของดิโคเมเนียค่ะเป็นฟองน้ําเนื้อละเอียดที่เขาเอาไว้ทําสร้างลวดลายบนพื้นผิวเป็นการทํางานโฟฟินิชหรือการสร้างพื้นผิวในแบบต่างๆของเมืองนอกเขานะคะมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้พี่เคยใช้ฟองน้ําลังจานแทนแล้วแล้วมันไม่โอเคค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆรูปบางๆนะคะให้สีเข้าไปในร่องแบบนี้เลยค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราทําจนทั่วชิ้นงานค่ะเราก็ค่อยๆวนนะคะวนเจ้าตัวรีทาร์เดอร์กับตัวสีทองของเรานะคะให้ทั่วชิ้นงานเลยค่ะก็สิ่งสําคัญนะคะที่เราจําเป็นต้องใช้รีทาร์เดอร์มีเดียมเนี่ยเพราะว่ารีทาร์เดอร์เนี่ยมันทำให้สีแห้งช้าลงเราสามารถที่จะทวงเวลาไม่ให้สีแห้งเพื่อที่เราจะทําเทคนิคต่างๆได้นะคะอันนี้สีทองมันเหลือพี่เบลก็เลยปัดขอบซะหน่อยให้ดูเก่าแบบมีคุณค่าอ่าลูกลูกนิดนึงตามขอบนะคะให้ดูเก่าๆมันมองหน่อยหรือว่าจะลูกไปตรงตัวชิ้นงานแทนการรอยบาดเลยก็ได้มันเป็นการเพิ่มค่าให้กับชิ้นงานของเรานะคะนะคะลูกแบบนี้ได้เลยก็แบบนี้นะคะทีนี้เจ้าตัวสีทองกับรีทาร์เดอร์ข้างบนที่ยังไม่แห้งเนี่ยค่ะก็เราใช้วิธีใช้ฟองน้ําอีกด้านหนึ่งนะคะเรียบๆค่อยๆวางมาเบาๆแล้วก็ค่อยๆลูบวนออกก่อนนะคะในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะเช็ดออกจริงเอาเท่าที่ทําได้ลักษณะของตัวรีทาร์เดอร์เนี่ยจะมีความเหนียวเพราะว่าเขาเป็นน้ํามันนะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เช็ดรีทาร์เดอร์ออกน้องจะเห็นว่าสีทองเนี่ยนอกจากลงไปในร่องแล้วเนี่ยมันยังเปิดผิวบนในบริเวณที่ไม่ใช่ร่องด้วยเราถึงจําเป็นต้องใช้รีทาร์เดอร์เพราะถ้าไม่มีรีทาร์เดอร์เนี่ยปัดเนี้ยสีเปิดไปแล้วเราไม่สามารถจะเช็ดออกได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราล้างฟองน้ําอันเดิมนะคะล้างฟองน้ําไปก่อนห้ามใดชิ้นงานนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จเราล้างฟองน้ําออกเพื่อที่เดี๋ยวเราจะจุ่มรีทาร์เดอร์อย่างเดียวกันเพื่อที่จะเช็ดออกนะคะถึงเวลาที่จะมาเช็ดรีทาร์เดอร์ออกอย่างจริงจังแล้วนะคะตอนนี้ก็เอารีทาร์เดอร์นะคะติดทาลงไปบนฟองน้ําแบบบางๆก็ได้ค่ะพี่เบลชอบใช้ด้านที่มันมีห้ออยู่เพราะว่าด้านเนี้ยฟองน้ํามันจะเรียบค่ะแล้วเราก็จับแบบนี้อย่าบีบอย่างนี้นะคะเราก็อย่ากดแรงเราจับแค่แบบนี้เพื่อ
ถ้าเกิดว่ามันมีสีส่วนเกินเยอะน้องไม่ต้องกังวลนะคะเช็ดออกไปก่อนเท่าที่เราจะเช็ดได้แล้วเราก็แตะดีทาร์เดอร์มีเดียมใหม่และถ้าสีทองมันเปิดตรงนี้มากก็ล้างเขาออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวทําซ้ํานะคะไม่ต้องกังวลที่เดียวก็เติมไอแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาอยู่ในรูปเจลเนี่ยมันทํางานง่ายมากๆเลยเราก็ลูบไปทีละบางๆค่ะไม่ต้องใช้หนาน,นะคะเราก็วนวนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะค่อยๆเช็ดออกค่ะอ่าเห็นไหมคะไม่ต้องถึงกับเช็ดจนสะอาดสะอ้านหมดจดจนในร่องออกมาด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่ผิวแตกบนค่ะงานของฝรั่งส่วนใหญ่นะคะเทคนิคพื้นผิวนะมันจะเป็นการทําให้เก่าให้มันดูแอนติกนะคะก็จะดูมอมมอมแต่ว่าคนไทยเนี่ยพี่เบลคิดว่าเขาชอบแบบเรียบร้อยมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอะคะ่ะอ่าล่ะเช็ดให้ได้มากที่สุดน้องลองซูมใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะให้เห็นรอยแตกในร่องเห็นไหมคะงานที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราต้องการจะเช็ดสีทองออกอีกนะคะเราก็ล้างฟองน้ำแล้วก็เติมรีทาร์เดอร์มีเดียมนำมาลูบออกอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะหลังจากที่เราใช้รีทาร์เดอร์มีเดียมนะคะเช็ดสีส่วนเกินออกจากรอยแตกบนแล้วนะคะชิ้นงานเราก็จะออกมาดูเก่าแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราใช้สีทองไม่ได้ใช้สีน้ำตาลนะคะมันก็จะออกมาดูคลาสสิกหน่อยหนึ่งแล้วก็แฝงความหรูหราไว้ด้วยเดี๋ยวให้น้องถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยก็คือจะมีริ้วแตกอยู่บนภาพนะคะอ่าอันนี้พี่เบลขอบอกนิดนึงนะคะว่ามันไม่ได้เรียกว่าเทคนิคทิชชู่แตกนะคะแบบนี้เรียกว่าเทคนิคการแตกบนผิวเคลือบค่ะทิชชู่มันอยู่แบบปกติของมันนะคะแค่ว่าตอนที่เราเคลือบใสเนี่ยเราสร้างรอยแตกแล้วเราก็ทําสีลงไปอันนี้เรียกว่าประกาศผิวเคลือบหรือว่าท็อปแทร็กนั่นเองค่ะยังไงก็สำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่ไม่มีเวลามาเรียนลองดูจาก YouTube ของร้านบีเบลแล้วเรามันเทจนะคะเรามีคลิปวิดีโอสอนทำเดนโคพาร์ทมากมายเลยที่มาจากร้านเราเองนะคะก็คืออยากอยากให้เพื่อนๆที่อยู่บ้านนะคะได้ลองทำกันเองบีเบลไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเก่งได้จะต้องมาเรียนนะคะการดู YouTube ดูเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆก็จะทําให้เราเก่งขึ้นได้ค่ะยังไงขอให้สนุกกับงานเดโคพาร์ตอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารแฟนเพจของบีเบลช็อปด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ